സർ ഇത് സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യ അല്ല ഇത് ജനാധിപത്യ കേരളമാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകും ഒരുപാട് സമരങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടാകും സർ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ വരുന്നു ബജറ്റിൽ നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നു എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ വെള്ളക്കരം കൂട്ടുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നികുതി ഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു സാർ സർക്കാരുകൾ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളും നികുതി പിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സാർ ഇവിടെ നികുതി പിരിവിൽ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ പിരിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ട അനാസ്ഥ കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റുകൾ അത് കവർ ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി നികുതി ഭാരം കെട്ടിവെച്ചതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി എതിർത്തത് സാർ ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് സമരം തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തും സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സത്യാഗ്രഹ സമരം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പരിഹസിച്ചു സാർ ഞങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ പൈതൃകമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്താൻ മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകളാണ് ചാവ സ്കോഡുകളാണ് തന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ചാടി മരിക്കാൻ വരുന്ന ചാവ സ്കോഡുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഴയ വിജയനാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ വിജയനെയും പേടിയില്ല പുതിയ വിജയനെയും പേടിയില്ല നിങ്ങളെയൊന്നും ഭയന്നല്ല ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അന്ന് പറയാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് ഇന്ധന സെസ് കൂട്ടിയതിനും നികുതിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സമരം ചെയ്തു സാറേ യു ഡി എഫും സമരം ചെയ്തു കോൺഗ്രസും സമരം ചെയ്തു എല്ലാ ഘടകക്ഷികളും സമരം ചെയ്തു അങ്ങേക്ക് വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്നവര് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും രാവിലെ വാർത്ത വായിക്കാൻ കൊണ്ടു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര വാർത്തകൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അഞ്ചു പേര് അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കണം അകലം പാലിച്ച് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ആ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കേസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് എടുത്തത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്തത് അകലം പാലിച്ച് അഞ്ചു പേർ നിന്ന സ്ഥലത്ത് സാർ ഞാൻ പോയി സമരം ചെയ്തു അഞ്ചു പേര് നിന്ന് കാരണം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പായി എനിക്കടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായി കേസെടുത്തു കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാണ് നിങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി സമരം ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അയ്യേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരാൾ രണ്ടാൾ മൂന്നാൾ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാണ് പേടിച്ച് രാവിലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറുകണക്കിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ കരുതൽ തടങ്കലിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കളിയാക്കി പറഞ്ഞല്ലോ പരീസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു രണ്ടുപേര് സമരം ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഒരാളെയും രണ്ടാളെയും പേടിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങൊരു ജില്ലയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ജില്ലയിലെ പോലീസ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആയിരത്തോളം പോലീസുകാരെ റോട്ടിൽ അണിനിരത്തി ക്രമസമാധാനവും ഇല്ല എന്ന് കേസ് അന്വേഷണം ഇല്ല മുഴുവൻ പോലീസിനെയും റോട്ടിൽ മുട്ടിൽ മുട്ടിൽ നിർത്തി ഈ ഒരു കരിങ്കുടി കാണിക്കാൻ വരുന്നവനെ ഭയന്ന് അങ് എന്തിനാണ് നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ പോയി ഒളിച്ചത് പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം സാർ നിങ്ങളുടെ ഈ കരുതൽ തടങ്കൽ എന്നാണ് സാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് അങ് എ കെ ജിയുടെ ആത്മക ആത്മകഥ വായിക്കണം എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരുതൽ തടങ്കലിനെതിരായിട്ട് സാർ ഈ കരുതൽ തടങ്കൽ എ കെ ജി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കേസുണ്ട് സാർ ആ കേസിൽ
a police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented adayid sir a police officer knowing of a design to commit any cognizable offence sir valil in oral ang parjavari oral rendal ee karingodi garich pradishedham pradishedham ennu parayunnano cognizable offence endha adhigaram aanu ningalku raavile veetil 4 manikku kedannu orangiyavane karidal tadangal criminal procedure code in section 151 അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സ്റ്റാലിന്റെ റഷ്യയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി നിയമവിരുദ്ധമായി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല സർക്കാരിന് പോലീസിന് അപരിമേയങ്ങളായ അധികാരങ്ങളില്ല ഭരണഘടനയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആളില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരത്തിന് ആളില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ രായമംഗലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യോഗം നടത്തി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന സ്ഥലം പോലീസ് വളഞ്ഞ് ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് സാർ ഈ ഒരാളെയും ഒരാളും രണ്ടാളും നടത്തുന്ന സമരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സാർ ആ വലിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘം അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു ഏത് ഒരാൾ രണ്ടാളും അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചു ആറ് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടുപേരായിരുന്നു സാർ സമരത്തിൽ സാർ ആ സമരത്തിന്റെ കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്ന സമരത്തിന് പുറകിൽ നിന്നല്ലേ സാർ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പോലീസുകാർ വന്ന് ആക്രമിച്ചത് പുറകിൽ വന്ന് പുറകിൽ വന്ന് ആക്രമിച്ചു സാർ മലപ്പുറത്ത് യൂത്ത് ലീഗുകാർക്ക് നേരെ കളമശ്ശേരിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് നേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ വാഹനത്തിലാണ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം നടന്നത് സാർ അവര് സാറെ ഇതൊക്കെ തികഞ്ഞ മര്യാദകളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുള്ളൂ സംസാരിക്കട്ടെ കളമശ്ശേരിയിലെ സി ഐ സാർ കോളറെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും അവരുടെ തലക്കടിക്കുകയും ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ജീപ്പിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കയറ്റുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തു സാർ അതൊരു തെറ്റല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സാർ അത് ഹരിപ്പാട് ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരൻ ബൈക്കിൽ പോയി എസ് എഫ് ഐക്കാരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി അതിൻ്റെ മീത് സ്കൂട്ടർ ഇട്ട് പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിസ്സാരമാണ് ഞങ്ങൾക്കത് നിസ്സാരമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ അതിക്രമം നടത്തിയാൽ പ്രതികരിക്കും സാർ അതേ സി ഐ ആണ് സി ഷാഫി പറമ്പിലിനെ കളമശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് സാർ പരിക്കുപറ്റി പരിക്കുപറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കണം പ്ലീസ് അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പ്ലീസ് 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 അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ സംസാരിക്കും അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം പ്ലീസ് സാറി ഇവിടെ വാഹനത്തിൽ അകത്തിട്ട് മർദ്ദിക്കുക പെൺകുട്ടികളെ പുരുഷ പോലീസുകാരെ മർദ്ദിക്കുക ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അയച്ചു വിടുക എന്നിട്ട് സമരത്തെ സമരത്തെ പരിഹസിക്കുക സാർ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കറുപ്പിനോട് ആർക്കാണ് ദേഷ്യം എന്നാണ് 
സാർ പിന്നെന്തിനാണ് സാർ സി പി കുഞ്ച് എം എൽ എയുടെ വീടിന് മുമ്പിലെ അവിടെ ഞാനും പോയതാണ് ആ വീട്ടിൽ ഞാനും പോയതാണ് ആ വീട്ടിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കരിക്കുടി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അയച്ചു മാറ്റ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സാർ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച എത്ര പേര് കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അരൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ടൂറ് വന്ന കുട്ടികളെ എട്ടു മണിക്കൂർ നേരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി എട്ടു മണിക്കൂർ എട്ടു മണിക്കൂർ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എട്ടു മണിക്കൂർ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കറുത്ത ചുരിദാർ ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ കരിങ്കൊടി കാറ്റിയാൽ കരിങ്കൊ മാസ്ക് പാടില്ല കറുത്ത വസ്ത്രം പാടില്ല മീഞ്ചന്ത കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരും ധരിച്ചു വരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര കറുപ്പിനോട് ഇത്ര ദേഷ്യം അത് മാറി ഇടയ്ക്ക് വെളുപ്പിനോടായി വഴിയിൽ ആശുപത്രി പോവാൻ നിൽക്കുന്ന കതറിട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാരെ വരെ കഴുതൽ ചടങ്ങിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ ഇത് കേരളത്തിൽ ഏത് കാലത്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഒരു കൊച്ചു കല്ല് പോലും ഒരു യു ഡി എഫുകാരുടെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അങ്ങ് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമവും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട സാർ അതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കും അവര് അനങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷം നിശബ്ദമായിരിക്കണം പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പറഞ്ഞോ സാർ ഈ ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഒരു ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അതിനൊന്നും ഒരു ഷൌട്ടിംഗ് ബ്രിഗേഡിനെ ഇറക്കണ്ട നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പറഞ്ഞിട്ട് സാറെ സാറെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രിവെന്റീവ് അറസ്റ്റ് രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണവനെ എന്തിനാണ് പ്രിവെന്റീവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ രാവിലെ പോയി എന്ത് പോലീസിന് വല്ല പോലീസിന് വല്ല ജ്യോതിഷന്മാരുണ്ടോ പോലീസിൽ ഏ പോലീസിന് വല്ല ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവോ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേരാണ് സാർ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത്രയും സംഭവം നടന്നത് സാർ കൊല്ലത്ത് നടന്ന അതിക്രമം ഇവിടെ ഷാഫിപ്പറമ്പിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കൊല്ലത്ത് നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ കൊല്ലത്തെ പോലീസിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിമിനലുകളാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ നാട്ടിലെ എല്ലാ വൃത്തികേടും എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ഏർപ്പാടുകളിലും പങ്കാളികളായ ആളുകളാണ് കത്തിയുമായി വന്ന് ആക്രമിച്ചത് എന്തിനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ആക്രമിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു റിസോർട്ട് സംഭവത്തിൽ അയാൾ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു ആ റിസോർട്ട് ഉടമ വിഷ്ണു സുനിൽ പന്തളമെന്ന ആ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ വധിക്കും എന്ന് ഫോണിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് പോലീസ് ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അയാൾ അയച്ച ഗുണ്ടകളാണ് വന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കാൻ ക്രൂരമായി ആ കുട്ടികളെ തല്ലിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണ്ടായുസമാകാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനലുകളാകാം നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരാകാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാം പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാം വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്നവരെ പ്രിവെന്റീവ് അറസ്റ്റ് നടത്താം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നാടിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആരും പാടില്ല റോഡിൽ എന്തിനാണ് ഈ ചാരിച്ചാമെന്നവനെ നിങ്ങളെ സുരക്ഷാ വാഹനത്തിലെ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ലാത്തി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചത് ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായി ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് റോഡ് അരികത്തിൽ നിന്നവനെ റോഡ് അരികത്തിൽ നിന്നവന്റെ തലക്കടിച്ചിട്ടാണോ റോഡ് അരികത്തിൽ നിൽക്കുന്നവന്റെ തലക്കടിച്ചിട്ടാണോ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിലാണ് സാർ ഇതെന്താണ് സാർ ഇതെന്താണ് സാർ ഇത് സംസാരിക്കാൻ വരികയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭയമാണ് എന്ത് തോന്നിവാസം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം തോന്നിവാസം പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭീരുത്വമാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പോലും പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത